جی بسم اللہ الرحمن الرحیم کل میں نے اپنی جو این جی او ہے ہیلتھ ایجوکیشن اینڈ لٹریسی پروگرام اس کے بارے میں انٹروڈکٹری لیکچر دیا تھا کہ یہ ہے کیا کب بنی اور کس کس شعبے میں یہ کام کر رہی ہے یہ اب میں نے سوچا کہ میں ایک ایک شعبے کو علیحدہ علیحدہ اس پہ روشنی ڈالوں گا سو آج میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ میں آپ لوگوں کی خدمت میں جو ووکیشنل کا پروگرام ہے اس پہ روشنی ڈالوں جیسے میں نے کل لفظ کیا تھا کہ یہ تین چیزوں پہ کام کر رہی ہے یہ این جی او ہیلپ جو ہے نمبر ایک ایجوکیشن نمبر دو ہیلتھ نمبر تین ووکیشنل اسکلس پہ تو ایک جو ہے وہ ووکیشنل ہے میں اپنے ناقص خیال میں میں ووکیشنل کو بہت اہمیت دیتا ہوں چونکہ اس کا تعلق ہے ہنر مندی سے اور ریزلٹنٹلی پھر ارننگ میں آمدنی میں صرف تعلیم میرے خیال میں صرف تعلیم حاصل کر لینا ڈگری لے لینا اور ڈگری لے کر ایسے ہی چلے پھرتے رہنا نوکری کی تلاش میں سرگرداں رہنا یہ کافی نہیں ہے اور میں نے محسوس کیا ہے کئی سالوں سے محسوس کر رہا ہوں کہ یہ آج کل بہت زیادہ ہے اور اس میں بیکار لوگوں کی تعداد میں روز افزوں اضافہ ہو رہا ہے اور مثلا ہم اکثر آپ سب لوگ پڑھتے ہیں اخباروں میں دیکھتے ہیں کہ بڑی چھوٹی سی پوسٹ جس کے لیے کم از کم کوالیفکیشن میٹرک یا ایف اے ہوتی ہے اس کے لیے ہزاروں کینڈیڈیٹ درخواست دیتے ہیں اور اس میں بہت بڑی تعداد گریجویٹس اور ماسٹرس کی ہوتی ہے کتنے افسوس کی بات ہے وہ بیچارے مجبور ہوتے ہیں نا ایم اے پاس کر لیا ہے لیکن بسیار کوشش کے باوجود نوکری نہیں مل رہی جہاں بھی جاتے ہیں وہاں اتنی تعداد زیادہ ہوتی ہے اینڈ فار سرٹن ریزنس ان کو نوکری نہیں ملتی کوئی کہتا ہے جی سفارش نہیں تھی کوئی الزام لگاتا ہے جی کہ پیسے نہیں ہم دے سکے ڈیمانڈ کرتے تھے وہ کوئی کچھ کوئی کچھ نتیجہ یہ کہ ان کو نوکری نہیں ملتی اور بیچارے اب گھر والے کیا کہتے ہیں او یار تینو بی اے کرایا ہے ایم اے کرایا ہے تو ہالی بھی جان لگے خرچہ سویرے ساڑھے کو مانگنا ہے یار ہوں تو اپنے پیراں تک کھڑا ہو وہ بچارا کیا کرے وہ اپنی طرف سے تو مارے مارے پھرتا ہے لیکن ملازمتیں ہیں ہی تھوڑی ادارے ہی تھوڑے ہیں ملک میں سلسلہ ہی ایسا ہے گورنمنٹ کی بڑی کوشش لیکن نئی کامیابی ہوتی اس میں زیادہ انڈسٹری لگے زیادہ دفاتر کھلے زیادہ محکمے کھلے اور لوگوں کو نوکری کے چانس جو ہیں روزگار کے ان میں اضافہ ہو تو اس لیے میں یہ اس نتیجے پر پہنچ جاؤں کہ جی سمپل ایف اے بی اے ایم اے ایون ایل ایل بی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں جب تک کہ آپ اس قابل نہ ہو کہ آپ کسی جگہ ایڈجسٹ ہو سکے تو اس لیے میں نے پھر مجھے جب شروع کرنے لگا مجھے کسی نے نہیں یہ کہا تھا یہ میری اپنے دل کی آواز تھی کہ میں اب ریٹائرمنٹ کے قریب جا رہا ہوں یہ نائنٹی نائنٹی سیون کی بات ہے دوستوں کو میرے مہربانوں کو میرے عزیز و کارب کو وہ ان کی خواہش تھی کہ میں سیاست میں آؤں 
چونکہ میرا چھوٹا بھائی اصغر علی مولا وہ کافی دیر شرک پور شریف جو ہماری میونسپل کمیٹی ہے اس کا وہ چیئرمین الیکٹڈ کافی دیر میرا خیال ہے ون آر ٹو تھری کنزیکٹیو ٹرمز ہو رہا تو انہوں نے کہا جی وہ فوت ہو گئے ہوئے ہیں تو پا جی تسی آؤ اگے یو آر ہیز اینڈر بردر تو آپ آئے میں نے ان سے کہا بھئی دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں میری ناکت رائے میں خدمت خلق کرنے کے لیے کانسلر ہونا چیئرمین ہونا ناظم ہونا ایم پی اے ایم این اے ایون وزیر ہونا کوئی ضروری بات نہیں ہے یہ تو آپ کسی بھی صورت میں کام کر سکتے ہیں میں نے اپنے دوستوں کو سمجھایا کہ اس وقت ساری دنیا میں سوری ہیلتھ اور ایجوکیشن میں کام ہو رہا ہے یہ دو ایسے شعبے ہیں جن میں تمام انسانوں کو ضرورت ہوتی ہے کسی مدد کی کسی گائیڈنس کی چنانچہ لوگوں نے اتفاق کیا میں نے انہیں کہا میرے دل میں یہ ہے کہ ہم ایک ادارہ بنائیں اگر آپ سارے لوگ اتفاق کریں اور اس کے لیے میں نے جو کل عرض کیا تھا کہ ریسرچ کی کئی سال صبح شام باغ میں سیر کرتے ہوئے اکثر دوستوں سے کنسلٹیشن کرتے ہوئے تو یہ تھا کہ جی پاکستان کا مسئلہ نمبر ایک جہالت ہے اس لیے میں نے کہا کہ میں جہالت میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں جب تعلیم نہیں ہے تو عمر بھی نہیں ہے چنانچہ اور ہیلتھ میں بھی کچھ نہیں ہو سکتا چنانچہ میں نے یہ ہیلتھ ہیلتھ ایجوکیشن اینڈ لٹریسی پروگرام بنایا تو اس میں ایک تو اسکول کھولا ہیلتھ گرامر اسکول دوسرا جناب یہ میڈیکل کمپلیکس کھولا تیسرا تھا وکیشنل مجھے بڑے دوستوں نے کہا پا جی ایک شعبہ شروع کرو میں کہ یار نیکی دے کم میں چاہیے سب کچھ کر گزرنا چاہیے جد اسی تین شعبے کیوں نہ اکو باری شروع کریے اللہ کا نام لے کے اسی ہم نے شروع کر دیا تو اللہ نے مہربانی فرمائی میں اکثر کہتا ہوں کہ ان مل امال ہو بھی نیا تھے ہمارے ڈونر بھی بہت اچھے ہمارے شہر کے لوگ بھی بہت اچھے سب نے بڑا تعاون کیا تو اس پر جناب ہم نے یہ ووکیشنل کا سلسلہ بھی سپٹمبر انیس سو ستانوے سے ہی شروع کر دیا جہاں باقی دونوں شعبے کیے وہاں یہ شعبہ بھی شروع کر دیا اب اس میں شروع شروع میں اٹ واز مینٹ اونلی فار ویمن فوک بچیوں کے لیے تھا کہ بچیاں جو ہیں جو میٹرک پاس کر کے آگے نہیں جا سکیں یا مڈل انڈین پاس کر کے بھی ہیں تو ان بچیوں کو کڑھائی بنائی اور جو ہے امبرائڈری اس قسم کی چیزیں شروع کرا دی پھر جیسے جیسے بچیاں دلچسپی لیتی رہی ہم اس میں اضافہ کرتے رہے مثلا مختلف چیزیں ہاؤس ہولڈ کی وہ شروع کرا دی یہ موم بتی تک بنانا جو ہے یہ بھی کیا پھر پیپر ورک اس کو پھر اس قسم کی جو امور خانہ داری کے علاوہ جو بچیاں گھر میں بیٹھ کر آسانی سے کام کر سکتی ہیں وہ ساری چیزیں سکھانی شروع کر دی اس کو بھی چلاتے ہوئے پچیس سال ہو گئے سینکڑوں بچیاں یہاں سے تعلیم حاصل کر کے اور ہنر سیکھ کے اس میں ہم کوئی فیس نہیں لیتے بلکہ اکثر اوقات ہم اپنی طرف سے مثلا کپڑا دیتے ہیں کہ بچیاں جو ہیں اس کو کٹائی جو ہے وہ سیکھیں اور پھر ان کو بطور درزی سلائی بھی کریں اور اس قسم کے کام سارے ان کو سکھائیں دور دور سے بچیاں مثلا شرک پور کی جب بھی میں جاتا ہر اتوار کو تو میں وہاں عام طور پہ تینوں اداروں کو دیکھتا تو بچیوں کے سیکشن میں اکثر میں پوچھتا رہا ہوں آج تک 
کہ سب سے دور علاقے سے کون سی بچی آتی ہے تو وہ بتاتے کہ جی منڈی فیض آباد جو وہاں سے کوئی بارہ کلو میٹر شرک پور سے دور ہے وہاں سے بچیاں اس سے بھی آگے تھوڑی تھوڑا فاصلہ وہ پیدل آتی ہیں اس کے بعد وہ ٹانگے پہ بیٹھتی ہیں اس کے بعد وہ لوکل بس یا کوئی ویگن اس پہ بیٹھتی ہیں تو پھر وہ شرک پر آتی ہیں تو میں بڑا انکریج کرتا بچوں کو کہ بیٹا آپ کے ماں باپ کو پتا ہے اور سارے گاؤں کو پتا ہے کتنی بچیاں وہاں سے آتی ہیں تو دے ور ویری ہیپی کہ میں ان کو کسی بچی سے کوئی فیس نہیں لی جاتی تھی بلکہ اپنی جیب سے ہم ان کو کچھ نہ کچھ مدد کرتے تھے اب یہ کئی سال چلتا رہا سلسلہ لوگوں کو ہم نے گورنمنٹ کی مدد سے ان کے اپنے دس دس ہزار روپیہ ان کو دیتے رہے کہ آپ اپنی مشینیں خرید لیں اور اپنے گھر میں یہ سینٹر بنا لیں چنانچہ ایسی بے شمار لڑکیاں ہیں جنہوں نے اپنے گھر کا سارا خرچہ اس ذریعے سے چلا لیا اور چلا رہی اس کے بعد دو ہزار سولہ میں مجھے اپروچ کیا پنجاب ووکیشنل ٹریننگ کونسل نے یہ ایک سیمی گورنمنٹ ادارہ ہے جو زکوٰۃ سے فنڈنگ ہوتی ہے جس کی زکوٰۃ سے چلتا ہے انہوں نے مجھے کہا جی کہ آپ ہمیں اسپیس دے دیں جگہ دے دیں ہماری بلڈنگ میں نے کل عرض کیا تھا کہ وہ دو تین منزلہ بلڈنگ ہے تو اس وقت وہ ایک کینال سے زیادہ رقبے پر واقع ہے اور تقریباً دس کروڑ روپے کی اس کی مالیت ہے انکلوڈنگ دی پرائز آف دی لینڈ تو اس کا جو ایک نیچے والا حصہ تھا وہ ہم نے ان کو فری آف اینی رینٹ میں نے دے دیا یہ سمجھتے ہوئے کہ جو کام میں کرنا چاہتا ہوں وہی یہ کر رہے ہیں اور ان کے پاس وسیع سسٹم بھی ہے مثلا ٹیچرز بھی ان کے پاس بہت زیادہ ہیں آرگنائز سلسلہ ہے پھر ان کے اکوپمنٹ اور مشینری بھی ہیں ان کے پاس ان کی جو ہے انسٹالیشنز بھی ہیں چنانچہ دو ہزار سولہ سے لے کر آج تک وہاں کمپیوٹر کا بھی کورس ہوتا ہے بچیوں کو بھی اور بچوں کو بھی اور جناب کیا خدا آپ کا بھلا کرے یعنی بچوں کے لیے ریفریجریٹری سروسز اس کا انتظام ہوتا ہے ایئر کنڈیشننگ کا ہوتا ہے وہ ٹریننگ کر کے تو ہم نے بہت سارے لوگوں کو ملازمتیں بھی دلوائی بچے جو ہیں وہ مڈل ایسٹ کنٹریز میں جاتے اور بچیاں جو ہیں وہ بھی بہت سارے جگہوں پہ ہم نے ارینج کیا ملٹی نیشنل کمپنیز کو وہاں لے کر گئے انہوں نے وہاں سلیکشن کی اور بچیاں اب ہمارے ادارے کی ٹرینڈ بچیاں ہنڈریڈس کی تعداد میں وہاں سے وہ گئی ہیں مڈل ایسٹ یو اے ای میں وہاں سے کئی دفعہ مجھے کوئی نہ کی میں عرض کر رہا تھا کہ مڈل ایسٹ میں جاب کر رہے ہیں بچے اور کر رہی ہیں بچیاں تو اس میں مجھے کہیں نہ کہیں سے کوئی میسج آ جاتا ہے یا ٹیلی فون کہ جی اسی ایسے ایسے ادارے چاہے ہاں تو انہوں نے تھوڑا نام پڑھ کے آخیا اچھا تسی او مونگا صاحب نے انہوں نے اتھو انہوں نے بڑا اچھا ادارہ کھولیا اتھو پڑھ کے آئے وہ جو میرے دست ہوتے ہیں اور میرا نام لکھا ہوتا ہے وہ جو ہم کوالیفکیشن کے نیچے وہ ڈپلوما وغیرہ جو جاری کرتا ہے ادارہ تو اس کو دیکھ کے وہ کہتے ہیں اچھا اچھا اسی جاننے آجی ہیں نا وہ جڑے اے سی لگے رہے ڈی سی لگے رہے ہاں شرک پڑھ رہے ہیں انہوں نے اتھو پڑھ کے آئے جی وہ پھر بڑا خوش ہو کے نا مجھے رنگ کریں گے جی تو آڈے اتھے بھی واقفی تو نکل آئیے تو ساڑی یہ بڑی عزت کر دینے وغیرہ وغیرہ میں نے جیسے کل بھی اب پرسونز کیا تھا کہ جو یہ ووکیشنل پنجاب ووکیشنل 
ट्रेनिंग काउंसिल के प्रिंसिपल हैं जब हर साल हमारी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी होती है तो उसमें उनकी भी एक तकरीर शामिल होती है जिसमें वो हर साल बताते हैं कि जनाब इतने सौ बच्चे और बच्चियां वो यहाँ से ट्रेनिंग लेके गई हैं उनको वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल अपनी जेब से पाँच हज़ार या छः हज़ार रुपया माहवार स्टाइपेंड देते हैं वजीफा अपने पास से और बाकी सारे भी जो कपड़े छपड़े या जो ज़रूर जो चीज़ें मटेरियल होता है जो जो वहाँ इस्तेमाल होता है वो भी वो देते हैं यानी बच्चे बच्ची का कोई खर्चा अपनी जेब से कतन नहीं होता पाँच छः हज़ार रुपया कैश उनको हर महीने दिया जाता है अगर एक दो महीने नहीं मिलता लेट हो जाता है तो फिर वो इकट्ठा एरियर जो है वो पूरा पे करते हैं ये सिलसिला मैं अर्ज कर रहा था कि वो प्रिंसिपल साहब हर दफ़ा बड़े जोश व खरोश से तकरीर करते हैं जो कि मैं भी बैठा होता हूँ उसमें कि जनाब ये मोंगा साहब बड़ी सर्वस कर रहे हैं हम जिस इलाके में भी गए हैं इनके नाम से ये शनाख्त होती है इनका बड़ा काम है ये ये करते हैं ये वो कर वगैरह वगैरह चलो मुझे भी ज़रा खुश करते हैं इनक्रेज करते हैं तो वो ख़ास तौर पे इस बात का जिक्र करते हैं कि जिस तरह जनाब ये कर रहे हैं ना अगर ये जारी रहा सिलसिला तो दो तीन साल में इन इस इलाके में गुरबत जो है उसमें भी नुमाया कमी आएगी और जो लोग हैं उनमें बेरोज़गारी भी बहुत हद तक कमी आ जाएगी तो ये जनाब जारी रहना चाहिए ये है अब ये वोकेशनल का सिलसिला तो अब भी मैं हमेशा इस बात पे जोर देता हूँ अब हमारे राणा तनवीर हुसैन साहब मिनिस्टर हैं एजुकेशन के फेडरल गवर्नमेंट के उनके मातहत हैं सिलसिला ये जो उनके ये स्किल्ड प्रोग्राम में मुतल जो डायरेक्टर हजरात हैं उन्होंने शरकपुर शरीफ में आकर सारे कॉलेज सारे स्कूलों की बिल्डिंग इंक्लूडिंग डेट ऑफ आवर्स देखी हैं तो उन्होंने हमसे बात की है कि जनाब योर्स इज द बेस्ट बिल्डिंग फॉर आवर पर्पज तो आप अगर हमसे कोई माह कर लें तो हम इसके लिए ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस वक्त इतने करोड़ रुपया एयर मार्क कर रही है इस बात के लिए तो हमारी उनसे बातचीत चल रही है इन अगर वो मेहरबानी करेंगे राणा साहब खासा काम कर रहे हैं इस पर एक यूनिवर्सिटी उन्होंने इसकी मुरीद के में कायम की है तो अब शरकपुर वालों का ये तकाजा है उनसे कि जनाब हम भी आपके हम भी आपको वोट देते हैं तो आप हमारे भी नुमाइंदे हैं तो शरकपुर वालों पर भी मेहरबानी फरमाएं तो वो ही इज़ प्लीज टू एग्री टू इट कि जी मैं आपके लिए भी करता हूँ मैं आपका नुमाइंदा हूँ तो मैं जो कुछ कर सका मैं आपके लिए हाजिर हूँ तो इसलिए मैं अब उम्मीद करता हूँ कि वोकेशनल के सिलसिले में भी इन गवर्नमेंट लेवल पर भी हमसे तान होगा और हमारी बिल्डिंग इस मकसद के लिए हाजिर है तो जो इस वक्त हो रहा है उससे भी ज़्यादा बढ़ चढ़ के जो है इसको किया जाएगा मेरे हिसाब में एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है हेल्थ का भी बड़ा मुकाम है बहुत ज़रूरी है लेकिन वोकेशनल भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है कि एक तो ये है कि लोगों को रोज़गार मिल जाता है मुस्तकिल लेवल पर बंदा एक स्किल्ड हो जाता है उसको हमेशा के लिए उसके पास एक हुनर आ जाता है फिर वो आगे भी सिखा सकता है और फिर उसकी आमदनी भी में भी इजाफा होता है घर के अखराज आज कल कितने मुश्किल हो रहे हैं घर के अखराज भी चलते हैं तो हमने इसको मैंने इसको पूरी अहमियत दी है जो इसको मिलनी चाहिए तो आप सारे लोग दुआ करें अल्लाह ताला हमें कामयाबी से हम किनार करें और इसको हम ज़्यादा बेहतर अंदाज में कर सकें और सारे इलाके के 
لوگوں میں بھی یہ شعور آ جائے کہ بچیوں بچوں کو پڑھائی کرنی چاہیے اچھا میم بچیوں جو آئی ہوتی ہیں ان کو ضروری وہ کہتے ہیں ووکیشنل ٹریننگ کاؤنسل والے وہ مونگا صاحب جناب تسی ضرور تشریف لیا کرو کم از کم ہفتے اشرے مہینے جی ایک دو دفعہ ہو تو اڈنل موٹیویشن بڑی ہوتی ہے ساڈے بچے جنے نا وہ بڑا انکریج فیل کرتے ہیں بک اپ بڑی ہو جاتی ہے تو تسی یہ مہربانی کرے گا مگر میں بچیوں کو کہتا ہوں کہ بیٹے اپ یہ آپ کو کوئی ماں باپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے نا کہ نہیں نہیں ہوں نہیں اعتراض ہوتا شروع شروع چ ہوتا سی تو میں نے کہا اور بچوں کو بھی بیٹا کہو ان کو ادھر مائل کرو کہ جی ہو رہا نہیں جڑے پہلے ماں پہ وہ کدی اعتراض کر دے سی ہوں نہیں اب چھ دو تین کیسز ایسے بھی مجھے انہوں نے رپورٹ کیے ووکیشنل ٹریننگ کاؤنسل کے افسروں کہ جو فلانا پنڈ جڑا اوتھو نہ فلانا چودری دا انہوں نے کہا اچھا مونگا صاحب والا اوتھے اسی ضرور بچی ہم داخل کرانا اور یہ بالکل ساڈے اپنے نے وہ بڑے مدبر لوگ نے وہ فلانے نے ذمہ دار نے وہ یہ نو دیا تے رہے نے تے وہ انہاں دا جڑا ادارہ ہے نا اوتھے سانو سیفٹی اور سیکیورٹی ساڈی بچیاں نو گارنٹی دے تے اسی اوتھے ضرور بھیجنا وغیرہ وغیرہ تو میں کسی وقت پیچھے نظر مارتا ہوں تو مجھے ایک اطمینان کا احساس ہوتا ہے کہ یہ میں اچھا کام کر رہا ہوں اللہ تعالی اس میں اور زیادہ برکت ڈالے اور سسٹم جو ہے نا میں بعض ہاں محسوس کرتا ہوں کہ یار عمر بڑی ہو گئی ہے ٹائم تھوڑا رہ گیا تو اس میں تیزی پیدا کرو اس تیزی کی وجہ سے یا اس تیزی کو بروے کار لاتے ہوئے یہ میں ویڈیو اب میسجز دینے لگا ہوں اور پروگرام میں پہلے نہیں کرتے تھے کہ دکھاوے میں نہ آ جاؤں بڑا ہمارے ڈونرز بھی ڈرتے تھے اب میں نے کہا نہیں میکسیمم لوگوں کو بتائیں گے تو پتہ چلے گا نا نیت کی بات ہے ہم تو اپنا دکھاوا تھوڑا ہی کر رہے ہیں لوگوں کو پتہ چلے تاکہ بچے آئیں اور اس سے استفادہ حاصل کریں ان کو پتہ چلے کہ یہ ہیلپ جو ہے یہ کیسا ادارہ ہے پچیس سال سے کام کر رہا ہے تو کوئی اس کا نتائج ہے جب بتائیں گے نہیں تو کیسے لوگوں کو پتہ چلے گا بتائیں گے تو پتہ چلے گا تو میں سارے سامعین ناظرین سے التماس کرتا ہوں کہ اللہ کے حضور میں دعا کرے اللہ ہمارے کام میں برتر ڈالے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو جاریوں ساری رکھیں اور اس میں اضافہ کریں تھینک یو ویری مچ